ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ എം എസ് സി എൻട്രൻസിൻ്റെ കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ നയൻത്ത് വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് അത് ടോപ്പിലും ഉണ്ടോ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റും ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റസ്റ്റിന് നമ്മൾ മാക്സിമം എന്ന് പറയും ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റിന് നമ്മൾ മിനിമം എന്ന് പറയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ നൈബർഹുഡിലൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള മാക്സിമത്തിന് ലോക്കൽ മാക്സിമം എന്ന് പറയും അവിടെയുള്ള മിനിമത്തിന് നമ്മൾ ലോക്കൽ മിനിമം എന്ന് പറയും അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് എം എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എം സി എ മൂന്ന് എൻട്രൻസിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ തിയറി ഭാഗം പറയും അതിനുശേഷം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു വേർഡ് മീനിങ് നമുക്കറിയാം എക്സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടറ്റത്ത് നിന്നാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ എക്സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂസുകളിൽ രണ്ടറ്റത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർ അത് എന്തുണ്ടാവും മാക്സിമം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ എന്തുണ്ടാവും മിനിമം ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അബ്സലൂട്ട് മാക്സിമം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ അബ്സലൂട്ട് മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മളറിയാം അബ്സലൂട്ട് മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഓക്കെ അബ്സലൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മാക്സിമം മാക്സിമം ലോക്കൽ മാക്സിമം പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ അബ്സലൂട്ട് മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അബ്സലൂട്ട് മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടിയ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സലൂട്ട് മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡൊമൈൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ എന്തുണ്ടാവും റേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഈ ഡൊമൈനിലുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസിനും വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ ഇമേജ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ബേസിക് ഡാറ്റാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡൊമൈനിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ ഡൊമൈനിലുള്ള സീ എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ സീ എന്ന് വിളിക്കും ഈ സീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് ഫംഗ്ഷന് അബ്സലൂട്ട് മാക്സിമം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡൊമൈനിലുള്ള ബാക്കി ഏത് പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഈ സിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂവിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അതായത് സിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സിമ്പിളി ഇങ്ങനെ പറയാം എന്താണ് ഈ ഡൊമൈനിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും ഇമേജുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എഴുതിയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ റേഞ്ച് എന്ന് പറയാം ആ റേഞ്ചിൽ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ വലിയ വാല്യൂ ആരുടെ ഇമേജ് ആണോ ആ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് ഫംഗ്ഷനെ അബ്സലൂട്ട് മാക്സിമം ഉണ്ടാവുക ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് സി ഫോർ ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഡി ആണ് ഡിയിലുള്ള ഏത് എക്സ് എടുത്താലും ആ എക്സിനേക്കാൾ ആ അതിൻ്റെ ഇമേജ് ആയ എഫ് ഓഫ് എക്സുകളേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എഫ് ഓഫ് സി എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിയിലാണ് ആ ഫംഗ്ഷന് എന്തുണ്ട് എന്ന് പറയാം അബ്സലൂട്ട് മാക്സിമം ഉള്ളത് എന്ന് പറയാം എഫ് ഓഫ് സി ആണ് അതിൻ്റെ അബ്സലൂട്ട് മാക്സിമം വാല്യൂ എന്നും നമുക്ക് പറയാം അബ്സലൂട്ട് മാക്സിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് സി ആണ് ഇനി അതേപോലെ അബ്സലൂട്ട് മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇമേജുകളുടെ സെറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ അതിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് അതിന് അബ്സലൂട്ട് മിനിമം ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് ഓഫ് സി ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്കൾട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഡി ആണ് ഡൊമൈനിലുള്ള ഏതൊരു വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുത്താൽ ഈ സിയുടെ എഫ് ഓഫ് സി സിയുടെ ഇമേജ് ആയ എഫ് ഓഫ് സിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക എഫ് ഓഫ് സി ആണ് അതിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഡൊമൈനിലെ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു തിയറാം എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് തിയറാണ് എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് തിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇഫ
ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റിന്റെ ഇമേജ് ആണ് ഇത് ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു നൈബർഹുഡ് നമ്മൾ എടുത്തു ഇതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു നൈബർഹുഡ് എടുത്തു ആ നൈബർഹുഡിൽ എന്താണ് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂസ് മാക്സിമം ആരാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിന് നമ്മളൊരു ഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിയുടെ ഇമേജ് എഫ് ഓഫ് ഡി ആണ് ആ നൈബർഹുഡിൽ ഈ നൈബർഹുഡിലുള്ള ഈ നൈബർഹുഡിൽ വരുന്ന ഡൊമൈനിലുള്ള ഡിക്ക് ചുറ്റും വരുന്ന ഒരു നൈബർഹുഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വരുന്ന വാല്യൂസിന്റെ ഇമേജുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ഡി ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് എന്താ പറയാ ലോക്കൽ മാക്സിമം എന്ന് പറയാം അതുപോലെ എന്താണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഉണ്ടുള്ളത് ഈ ഫംഗ്ഷന് ലോക്കൽ മെയിൻ ഉള്ള കാരണം അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു നൈബർഹുഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നൈബർഹുഡിൽ നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നൈബർഹുഡ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരു നൈബർഹുഡ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ആ നൈബർഹുഡിൽ എന്താണ് ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ഏറ്റവും ചെറുത് എന്താണ് ഈ പോയിന്റിൽ അതിന് ഈ നോടി ഈ നോടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ലോക്കൽ മിനിമം എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മള് ഇനി നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റും അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ലോക്കൽ എക്സ്ട്രീമ എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് അല്ല ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് തിയറം ഫോർ ലോക്കൽ എക്സ്ട്രീമും ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സും ആണ് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റും അതുപോലെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് തിയറം ഫോർ ലോക്കൽ എക്സ്ട്രീമി ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ലോക്കൽ എക്സ്ട്രീമയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഉപയോഗിച്ച് ലോക്കൽ എക്സ്ട്രീമയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ഫംഗ്ഷന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ലോക്കൽ എക്സ്ട്രീമ ലോക്കൽ മാക്സിമോ മിനിമോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഉള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സോറി ലോക്കൽ എക്സ്ട്രീമോ ലോ ലോക്കൽ എക്സ്ട്രീമ അതായത് ലോക്കൽ മാക്സിമോ ലോക്കൽ മിനിമോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമൈൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡി എന്ന് ഡി ആണ് അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എങ്കിൽ ആ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമൈനില് ആ ഫംഗ്ഷന് ലോക്കൽ എക്സ്ട്രീമ അതായത് ലോക്കൽ മാക്സിമോ മിനിമോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ ആ ഫംഗ്ഷന് ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന് അതിൻ്റെ ഡൊമൈനിലെ ഇൻറ്റീരിയർ പോയിന്റിൽ എന്താണ് ലോക്കൽ മാക്സിമോ മിനിമോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് അവിടെ ഫംഗ്ഷന് ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ലോക്കൽ എക്സ്ട്രീമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കിയാൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷന് ലോക്കൽ എക്സ്ട്രീമ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക അപ്പം ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ലോക്കൽ എക്സ്ട്രീമ ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്താണ് ലോക്കൽ അവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ എന്താവണമെന്നില്ല ലോക്കൽ എക്സ്ട്രീമ ആവണമെന്ന് ഇല്ല അതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് എന്നാണ് നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമൈൻ ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡൊമൈനിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ ആ ഫംഗ്ഷന് ലോക്കൽ മാക്സിമോ മിനിമോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ അതിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു അങ്ങനെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആവുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ എന്താവണമെന്നില്ല ലോക്കൽ എക്സ്ട്രീമിൽ ലോക്കൽ ലോക്കൽ മാക്സിമം ലോക്കൽ മിനിമം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അതിനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഇത് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണെന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ടാൻജൻ എന്തായിരിക്കും പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആണ് പക്ഷേ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ എന്തല്ല ഈ ഫംഗ്ഷന് ലോക്കൽ എക്സ്ട്രീമ എക്സ്ട്രീ ലോക്കൽ മിനിമം മാക്സിമം ഒന്നും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഈ ഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ കഴിയുന്നത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് കുറയുന്നത് അപ്പോൾ
ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻറ്റീരിയറുള്ള പോയിന്റിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് പറയൂ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ തന്നു അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തൊരു ഇൻറ്റർവല് സീറോയും സീറോ ടു ത്രീ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു തന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാം എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കാണാം എന്താണ് ടു എക്സ് ഇതിന് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പം എന്ത് വരും ഇതെന്താണ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഉണ്ടാവില്ല ഫോർ എക്സ് എന്നാണ് അപ്പം എന്ത് വരും ഇനി എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ ആയി ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും സീറോ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോയും നോൺ ഡിഫൈൻഡും ആകുന്ന പോയിന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇതിനെന്തേ ഉള്ളൂ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഉള്ളൂ എന്താണ് സീറോ എന്ന് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ എൻ പോയിന്റ്സും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കാരണം ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എൻ പോയിന്റ്സിൽ എന്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മാക്സിമം മിനിമം വരാൻ ചാൻസ് അപ്പോൾ എൻ പോയിന്റ്സും കൂടി നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂസ് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അബ്സൊലൂട്ട് മാക്സിമം മിനിമം ഒക്കെ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റ് കാണാം ഈക്വൽ ടു സീറോ ആക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണോ ആ വാല്യൂസ് ആണ് എന്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് അതായത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുന്ന പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ നോൺ ഡിഫൈൻഡ് ആകുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഇല്ല കാരണം ഇത് പോളിനോമൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഡെറിവേറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത പോയിന്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഒക്കെയാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരുന്നതെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ത്രീയിലും എന്താവും ഫംഗ്ഷൻ നോൺ ഡിഫൈൻഡ് ആവും അങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ നോൺ ഡിഫൈൻഡ് ആവുന്നതും സീറോ ആകുന്നതും ആയ പോയിന്റുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയും അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം എൻ പോയിന്റ്സുകൾ എടുക്കുക ഈ പോയിന്റ്സിലൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഏതാണോ വരുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അബ്സൊലൂട്ട് മാക്സിമം എന്നിട്ട് ഏറ്റവും കുറവ് ഏതാണോ വരുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അബ്സൊലൂട്ട് മിനിമം എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക അത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ എം എസ് സി എൻട്രൻസിന് നടന്ന ക്വസ്റ്റ് എം എസ് സി എൻട്രൻസിന് നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയാലും ഇതേപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ എം സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹാസ് മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിമം ആണ് നമ്മളോട് മാക്സിമം മിനിമം ആണ് പറയുന്നത് ലോക്കൽ മാക്സിമം ലോക്കൽ മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻട്രവല് നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെന്തെടുക്കുക പോളിനോമൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പോളിനോമൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ത്രോട്ട് റിയൽ ലൈനിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടെയും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ പോളിനോമൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കാണുന്നത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൽവ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ വരും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റ് അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും മാക്സിമം മിനിമോ കാണാൻ പറഞ്ഞത് മാക്സിമം മിനിമം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് കാണാം പിന്നെ എൻ പോയിന്റ്സ് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റ് സീറോയും നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആകുന്ന പോയിന്റ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആകുന്ന പോയിന്റുകൾ എങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് സീറോ ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് വരിക ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൽവ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ത്രീ ഓണ്ട് ഇക്വേഷൻ
ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആവുന്ന പോയിന്റുകളില്ല പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഉണ്ടോ എന്നും കൂടി നോക്കണം അതിനെയും കൂടി ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സിൽ ചേർക്കണം പിന്നെ എൻഡ് പോയിന്റ്സും കൂടി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ എൻഡ് പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടു നോക്കാം ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടും ഇവിടെ ത്രീയിലുള്ളത് ഫൈവും വണ്ണിലുള്ളത് നയനും ആണ് ഇവിടെ മോസ്റ്റ് വാല്യൂ വരുന്നത് വണ്ണിലും മിനിമം വാല്യൂ വരുന്നത് എന്താണ് ഫൈവിലാണ് ഇനി ഓപ്ഷൻ നോക്കാം മാക്സിമം മറ്റേ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വണ് മറ്റേ ത്രീ ആണ് ഇതാണ് ശരി ഇനി ഇത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മാക്സിമം ശരിയല്ല ഇനി എന്താണ് നോ മാക്സിമം ബട്ട് നോ ബട്ട് എ മിനിമം മറ്റേ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ആണ് അത് തെറ്റാണ് ഇനി എന്താണ് ഈ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഓപ്ഷനും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ മാക്സിമം മറ്റ് ഏ ബട്ട് നോ മിനിമം എന്നാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ മിനിമം എന്നുണ്ട് ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വേറെയുള്ള വാല്യൂസിനെ കുറിച്ച് വേറെയുള്ള എവിടെ വാല്യൂലും എന്തുണ്ടാവും എന്തില്ല ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് വേറെ എവിടെയും നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആവുന്ന കേസൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മിനിമം വാല്യൂൻ്റെ പ്രശ്നം വേറെ എവിടെയും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മറ്റുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഈ ഇൻക്രീസിങ് ഡിക്രീസിങ് മോണോട്രോണിക് ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട